Il était une dame tartine dans un beau palais de beurre frais. Les murailles étaient de praline, le parquet était de croquet. Sa chambre à coucher était déchaudée, son lit de biscuits c'est fort bon la nuit. Quand elle s'en allait à la ville, elle avait un petit bonnet. Les rubans étaient de pastilles, le fond était de résiné. Sa petite carriole était de croquignole, ses petits chevaux étaient pâtés chauds. Elle épousa Monsieur Gimblette, coiffé d'un beau fromage blanc. Son chapeau était de galette, son habit était vol au vent. Culotte en nougat, gilet de chocolat, bas de caramel et souliers de miel. Leur fille, la belle Charlotte, avait un nez de masse pain, de superbes dents de compote, des oreilles de craquelin. Je vais la garnir, sa robe de plaisir, avec un rouleau de pâte d'abricot. Le puissant prince limonade, bien frisé, vient lui faire sa cour. Ses longs cheveux de marmelade, ornés de pommes cuites au four. Son royal bandeau de petits gâteaux et de raisins secs portraits au respect. On frémit en voyant sa garde de caprés de cornichons, armés de fusils de moutarde et de sabres en pelure d'oignon. Sur de belles brioches, Charles vint s'asseoir, les bonbons de ses poches sortent jusqu'au soir. Voici que la fée et Carabosse, jalousée de mauvaise humeur, renversa d'un coup de sa bosse le palais sucré du bonheur. Pour le rebâtir, donner à loisir, donner donc parents du sucre aux enfants.